నమస్కారం సినిమాల్లో మనం హీరోల్ని క్లాస్ హీరోస్ మాస్ హీరోస్ అని క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటాం అలాగే పాలిటిక్స్లో కూడా క్లాస్ లీడర్స్ మాస్ లీడర్స్ అని ఉంటారు కానీ ఈ లీడర్ మాత్రం అటు క్లాస్ అండ్ మాస్ ఆల్ సెక్షన్స్ని కవర్ చేస్తూ సిరిసిల్లా టు ఐటీ సెక్టర్ వరకు కూడా అందరి మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న మన కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు నమస్కారం అండి చాలా బాగున్నాను ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైం మిమ్మల్ని మాస్క్ లేకుండా చూస్తున్నాం నన్ను కూడా నేను చాలా రోజుల తర్వాత చూసుకున్నాను ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ యూనో ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎనీబడి వితౌట్ అ మాస్క్ సో రేపు నాకు కోవిడ్ వస్తే ఐఎమ్ బ్లేమింగ్ యూ లేదండి నాకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు నా వల్ల ఏమైనా వేరే వాళ్ళకి యాంకరింగ్ వస్తుందేమో కానీ కోవిడ్ అయితే రాదు అన్నారు అంటే ఐ సెట్ ఫైన్ లెట్స్ డూ ఇట్ నిజంగానే వచ్చిందేమో అనుకున్నాను కానీ చూస్తే నాకు యాంటీబాడీస్ లేవు సో ద విన్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఈ ఏడు ఆరు ఏడు నెలల నుంచి నేను కంటైన్మెంట్ జోన్స్కి పోయాను అండ్ ఐ వెంట్ టు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ కోవిడ్ వార్డ్స్ ఓకే ఎంజిఎంలో తర్వాత ఇతర తర వెంట్ ఇన్ సైడ్ ఆల్సో ఇంటరాక్టెడ్ విత్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ డైరెక్ట్ వాళ్ళతో కలిసి కూడా మాట్లాడాను బట్ నాకు తెలిసి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే it's only because of the fact that i wore a mask properly yeah. and i never even took it out even when i was speaking matladata mm. appudu kuda theeledu manavalu kadante vichitramaina alavatu mask esukuntaru matladata appudu isthe aku ardham gandhi ante mask esukunede inkokari infect cheyagudani atlante appudu meeru matladata appudu theesthe dan it is senseless so i think that is one thing and secondly i think um, sanitization washing yeah. hands frequently mm. i think that is what is uh, not given me the infection so far but ఫోనోస్ ఎలాగో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ నో వేరే జాగ్రత్తలు లైక్ స్టీమ్ తీసుకోవడం హాట్ వాటర్ గార్గిల్ అలాంటివన్నీ లేదా నో నో ఓన్లీ దిస్ టూ థింగ్స్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మొత్తం చూస్తే నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అంటా ఉంటారు అసలు మాస్క్ లేకుండా చాలా రోజులు ఏంది చూసాను సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ థింక్ మాస్క్ అండ్ శానిటైజింగ్ దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ఐవ్ డన్ అండ్ నేను తిరుగుతూనే ఉన్నాను కలుస్తూనే ఉన్నాను మీటింగ్లు అడ్రస్ చేస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడేటప్పుడు కూడా తీయలేదు కొంత బ్రీతింగ్ కష్టమైనా కూడా ఇనీషియల్ డేస్లో ఐ థింక్ యూ గెట్ యూస్ టు ఇట్ ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ మైక్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు అంటే మేము మైకులు వాడుతూ ఉంటాము ఆ మైకులు మేము బాగా శానిటైజ్ చేసి వాడుతూ ఉంటాము సో అలాగే మీరు వాడతారు కాబట్టి అండ్ పీపుల్ లైక్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ బికాస్ వీ ఆల్ థ్యాంక్ ఆన్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ టు సే దట్ థ్యాంక్స్ సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఐ ఎమ్ అ ప్రౌడ్ హైదరాబాది సో ఐ మై నేను పుట్టింది కేరళలో అయినా పెరిగిందంతా ఇక్కడేనండి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ పెరిగాను ఎలాగైతే నా గురించి దూరదర్శన్ చూసావు శాటిలైట్ ఛానల్స్ చూసావు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చూసావు అన్నట్టు నేను సెకండ్రాబ్యాడ్లో ఏమేం జరిగాయో చూసాను దెన్ ఐవ్ సీన్ హైదరాబాద్ సో నౌ ఐ సీ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ లుక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఫ్లై ఓవర్స్ అలాగే అండర్ వే పాస్ అంటారా దాన్ని అండర్ పాస్ అండర్ పాసెస్ అలాగే పార్క్స్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో వాట్ వెంట్ బిహైండ్ ద ప్లానింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అంటే సుమ మోర్ దెన్ వాట్ యూ సీ మోర్ దెన్ ద టాంజిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఐ థింక్ నిజంగా ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి చెప్పాలంటే ప్రజలు యాజ్ అ సిటిజన్ నేను కూడా ఇప్పుడు మీరు కేరళలో పుట్టి నేను హైదరాబాద్లో పెరిగాను అన్నారు నేను పుట్టింది కూడా కరీంనగర్లో నేను కూడా లైక్ ఎనీ ఆఫ్ అజ్ మా పేరెంట్స్ మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇక్కడికి వచ్చినాను ఓకే సో నేను కూడా హైదరాబాద్ పుట్టినోని కాదు పెరిగింది మాత్రం ఇక్కడే హైదరాబాద్లో మనం చిన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ వ్యత్యాసం ఏంటి అప్పటికి ఇప్పుడు తేడా ఏంటని చూస్తే వాట్ ఐ రియలీ ఫీల్ ఇస్ ప్రజలు ఎప్పుడైనా బేసిక్ నెసెసిటీస్ కోరుకుంటారు ఒబ్బడి వాంట్స్ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ జస్ట్ లైక్ దట్ నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అది కాదు నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి నాకు మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా లేవా నాకు ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటుందా లేదా నా పిల్లలు బయటికి పోతే సేఫ్గా ఉంటారా లేదా నాకు ఒకవేళ జబ్బు చేస్తే ఒక ఆసుపత్రి ఉందా లేదా అంటే ఇది బేసిక్ నీడ్స్ ఇలా చదువుకోవడానికి మంచి స్కూల్స్ ఉన్నాయా లేవు బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ అ సిటిజన్ అది దీస్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఈజ్ అ మ్యాన్ హూస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రాస్ రూట్స్ ఆయన నేల విడిచి సాము చేయరు ఆ
మంచి నీళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఎన్ని రోజులకు వస్తున్నాయి ఒకటి అంటే మేము చెక్ చేసాం ఇనిషియల్ డేస్ లో చూస్తే నిజాంపేట కుత్బుల్లాపూర్ ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ లో అయితే పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వచ్చేది నేను చెప్తాను ఆ విషయం నేను సెకండ్రాబాద్ లో ఉండే రోజుల్లో రైల్వే క్వార్టర్స్ లో ఉండే వాళ్ళము వారానికి ఒకసారి మంచి నీళ్ళ కోసం నేను కూడా బింద తీసుకుని లైన్ లో నిలబడ్డ చరిత్ర నాది సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ వాటర్ సో దట్ ఈస్ బేసిక్ ఎవరైనా కూడా ఒక సిటీ బాగుండాలి సిటీ ఎదగాలి ఆ సిటిజన్ సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ బేసిక్స్ పట్టించుకోకుండా నేను అంతరిక్షంలోకి రాకెట్లు పంపుతాను లేదా హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్లు కడతాను అంటే సిలిగా ఉంది సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ ఈ రెండు చేయాలి సమాంతరంగా బేసిక్ పనులు చేయండి ఆ లైన్ సీఎం గారు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఇచ్చిన తర్వాత వి టాయిల్డ్ హార్ట్ ఇనీషియల్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న శివారు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లస్ కోర్ సిటీ కూడా ఏదైతే ఉందో చుట్టుపక్కల మెరిజ్ అయిన మున్సిపాలిటీస్ అన్ని ప్లస్ కోర్ సిటీ చూసుకుంటే వాళ్ళకి కనీసం ఆల్టర్నేట్ డే అన్నా తేవాలి మనం నీళ్ళు అని పెట్టి సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ చేసాం దాంతో గోదావరి స్కీమ్ ఏదైతే మరి మనం ఇప్పుడు ఆపరేషనలైజ్ అయ్యి నీళ్ళు వస్తున్నాయో దాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసాం ఇవెన్షియల్ డ్రీమ్ సుమాయస్ మనం చూస్తున్నాం చెన్నైలో ట్యాంకర్లలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అది రైళ్ళు రైల్ రైల్ బోగీలు పెట్టి నీళ్ళు తెస్తున్నారు ఆ పరిస్థితి ఏ నగరానికి రాకూడదు అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ మనకి కృష్ణ ఈజ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఓకే తర్వాత గోదావరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రెండు రెండు ప్రాంతాల నుంచి రెండు జీవనదుల నుంచి కూడా నీళ్లు ట్యాప్ చేసి హైదరాబాద్ వైపు ఒకటి అటు నార్త్ నుంచి ఒకటి సౌత్ నుంచి మనం నీళ్ళు తెస్తున్నాం ఇవెన్చువలీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ ఒక రింగ్ మెయిన్ అనేది వేసి అంటే చుట్టూ నూట అరవై కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ పైప్ లైన్ వేసి గోదావరిని కృష్ణని రెండింటినీ కలిపి ఆ నీళ్లు సమృద్ధిగా మనం వాడుకోగలిగితే ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రేడ్ ఏర్పాటు చేసి వాడుకోగలిగితే మనకి ఎప్పటికి కూడా అంటే ఒకవేళ గోదావరిలో నీళ్ళు వచ్చి ఆ గోదావరి బేసిన్లో నీళ్ళు వచ్చి గోదావరి బాగా ఉండి కృష్ణలో నీళ్ళు రాలేదు అనుకోండి వీ షుడ్ స్టిల్ బీ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ అండ్ సాట్ అండ్ అస్ అ వైఫ్ లైక్ వైజ్ ఇది మనం వేర్ ఇన్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను రిలవెన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను హైదరాబాద్ కోసం డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో కట్టారు ఈరోజు గండిపేట అంటారు ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ అవి కట్టింది హైదరాబాద్కి వరదలు వచ్చిన తర్వాత మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని అప్పటి రూలర్ పిలిచి మీరు ఇంజనీరింగ్ చేసి మాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి హైదరాబాద్ వరదలు రాకూడదు డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్ స్టే ఉండాలి మనకు మాకు టేక్ కేర్ చేయాలంటే ఆయన అప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీలో అప్పుడు గండిపేట కట్టారు మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీలో యాదృచ్ఛికంగా ట్వంటీ ట్వంటీలో నౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ అ డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఫర్ హైదరాబాద్ అట్ కేశవాపురం షామీర్పేట్ మండల్లో కేశవాపురంలో ఆల్రెడీ మొత్తం ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ వచ్చినాయి పని కూడా ప్రారంభమైంది హోప్ఫుల్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఒక ఫైవ్ టీఎంసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టీఎంసి రిజర్వాయర్ ఈ రెండింటి కంబైన్డ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ సెవెన్ టీఎంసి ఆ ఒక్కటే దానిది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టీఎంసి సో ఈక్వల్ కెపాసిటీతో ఒక డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ కూడా వస్తుంది అది కూడా వచ్చిన తర్వాత రింగ్ మెయిన్ అని చెప్పాను కదా ఆ పని కూడా స్టార్ట్ అయింది ఒక ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పూర్తయింది ఇంకా మిగతాది పూర్తి చేయాలి చేస్తే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ వరకు అంటే రాబోయే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు మీ అబ్బాయి యాభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీ అమ్మాయికి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి మీ మీ మీదేం చెప్పండి వద్దులేండి వచ్చేసరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేయించారు తద్వారా ఈ సిటీకి అంటే ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా ఉద్యోగం చేయాలన్నా లేకపోతే బతుకు దరువు కోసం రావాలన్నా బేసిక్ థింగ్స్ ఉండాలి అని ఫస్ట్ వాటరే కదా ఫస్ట్ వాటర్ అది చేశారు రెండోది పవర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పవర్ హాలిడే ఉండదు అప్పుడు పవర్ హాలిడే అంటే ఎవ్రీ వీక్ టూ డేస్ అసలు కంప్లీట్ పవర్ ఆఫ్ ఆ పరిస్థితి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మామూలుగా వేరే వేరే వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటాయి కానీ పరిశ్రమలు నడుపుకునే వాళ్ళు ఎస్ఎంఈస్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు ధర్నా చేశారు బాబు పవర్ ఇవ్వండి ఆరు రూపాయలు కాకపోతే ఎనిమిది రూపాయలు పెట్టండి రేటు కొనండి అవసరమైతే మేము కొంటాం అని ధర్నాలు చేసిన పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దిస్ వేర్ వీ ప్ర
renewables and sustainable energy solutions. Absolutely. So it's a f balanced approach that KCR Garu has taken. Like water, well, uh, water Gurinchi Mir Jepina Pudu, uh, somewhere I read that. Okay, 20 years from now, most of the cities, Kony cities yeah. pair lani mention jay Including Los Angeles. Yeah, that there will be a very, very big dearth of uh, water Absolute. problem. Kani, lucky, mana pair lakki, mana pair lakki, mana pair lakki. Mana pair lakki, India lo dada pa anni patna, including Delhi pair undi, mana dada lakki. Endu kuk lakki, we have provisioned for it. Yeah. KCR Garu, is basics ni, anta water, power, EV lakki unda, meir nyala vittu saamu jayasthaan, unna mm. nikkeelo jayasthaan, unta silly ga unta unta, idhi chay andi. Ani maa kaadesham itchi, last 5-6 years lo meir choos thai, basics are taken care of. Yeah. If you move beyond that quickly, hmm. more important to me, in my opinion is, this Rashtra Airport is very confused. What is going on? There is an issue, an unsettled feeling. What is going on? Telangana is going on, it is going on. It is going on. But in Hyderabad, there is no doubt. What do you do? Here, here, there is no doubt. 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 There is they spoke very harshly in some, at some points. Yeah. There was a rape too. There was an unsettled feeling. I don't want to say anything about it. There was a lot of people who were in the current, there was a lot of people who were in the world, there was a lot of people who were in the world, there was a lot of people who were in the world. Correct. There was a lot of people. But if you look at it now, I don't want to say anything about the scene. Today, if you look back, Hyderabad continues to remain an investment magnet. Yeah. In fact, we've been able to attract some of the marquee names in industry yeah. to Hyderabad. Hmm. In my humble opinion, one fundamental attribute. Political stability is important. Hmm. That's part law and order. Correct. In Hyderabad, the Prime Minister has said that in a colloquial way, there is no place in the club, there is no place in the club, there is no place in the club, there is no one in the world. 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 Google, Amazon, Apple, Facebook. There is no one in the world. There is no one in the world. There is no one in the world. Correct. They have to plan, they have to think. There is no skilled manpower. Yeah. Resources are not available. Absolutely. Resources are not available. Attributes are not available. You can't be safe in the long term. Correct. Because if you don't have to be safe in the long term, you can't be safe in the long term. If you don't have to be safe in the long term, you can't be safe in the long term. Yeah. You can't be safe in the long term. You can't be safe in the long term. You can't be safe in a settled place. You can't be safe in a place. You can't be safe in a place. You can't be safe in a place. Correct. So these are all the things. Yeah. That CM Garu, in the initial days, I didn't care about it. Heroes Telangana is making rapid strides of progress. Now, I can talk about many things, hmm. but I'm proud that today Hyderabad continues to remain cosmopolitan. Yeah. And the communal harmony that we see here, the lack of tensions hmm. and the beautiful amalgamation of the old world heritage. Okay, Mozam Zahi market ni was beautiful. Okay, Mahbub Chauk ni was beautiful. उनको एक दुर्गम चरों देकर कात बताओ इन ब्रिज कट को नोटों का न्यू एज वाइब्रेंसी करों दुर्गम चरों ब्रिज को रंच निज़ंग का माटला डालें दे आदि मेरो ट्रैफिक जाम ले पते राती पेरु कुतुं दिया नचे सिंधो कटी टूरिस्ट लोकेशन का मारा डालने दे पड़ा नहीं नहीं छोड़ लेतू Anako and I should uh, possibly ask him for permission, but I'm going to say it. Yeah, we yeah. want to ensure that these kind of micro cities and the self-dependent, mm. ekad ekad area lo undal san hangulani akad unde vidhan. Education yeah. kani, healthcare kani, unkot kani, unkot kani, shopping kani, entertainment kani, social infra kani. A e area ka city. area manu yeah. chegal gite. Apne mm, mm. mo City will be decentralized and yeah. decongested. Inni samastral niche unto na puru. There's only one Hussain Sagar that we know of that place, Ante Delsu. Ippudu, you can see so many places. Akada, Nanakram Guda Degar Kuda, that development is happening, Cheru Avuta Andi. There's so I many places. I want to do something more, Sumagar. In fact, mm. uh, one dream I have is, Jenga, I have a big ambition on, on this and I will make it happen. Nakun, in Bangalore, Kel Napur Patsar, Anku Nedi. In Bangalore, lo, Ranmudu, there are very good things and attractive things about Bangalore. Uh, as much as we compete, you know, you have to learn from them. Bangalore law, within two hours from Bangalore, there are a lot of getaways. Correct. Mysore, Undi, Kabini, Undi, Khoor, Gundi, etc. So, there are a lot of people in Bangalore. Exactly, there are a lot of people. Mandagar, there are resources. Now, Mandagar is also a vibrant, 
uh, youngsters you know who really want to go no away for the weekend no, etc yeah. etc alanti chaala mandi lakshala mandi unnaru vaalla kosam destinations aalochiste chaala unnai ipudu darane gandi pet undi adi to adile gandi pet undi pakkane 100 years in katti hmm. my dream is in fact nen hmd nunchi sanction chesan double inka we have to start the work in fact 100th year of gandi pet i wanted to do a big celebration and build a 42 km cycling track around gandi pet wow. and do a nice walk away walk uh, uh, you know walk around uh, kind of a river walk lanti yeah. okati uh, manchi project cheyali itla a plus akada cottages katti ok so avasaram mm. aithe water sports petti pillal tho saha families eli gadipe tattu yeah. adi cheyalanundi theme But parks gar- urban lung spaces alage water harvesting parks ila chaala already you've been doing sure chestu unnaru we've even done a dog park i mean ah, yeah. dogs I'm kuda so park i'm so happy to see that i know manaki us el nappudu untayi alanti vi ikkada choodaledu eppudu see these are all the things that go into making a global city yes. unless unless you do it methodically and these do see kontha mandi mamalni social media la troll chestu untaru ide na vishwanagaram you know and rome was not built in a day yeah time padutundi denikaina time padutundi andlo india like country where our cities have so many people mm. highly densely populated అండ్ ఈ మాట అంటే కొంతమంది ఫీల్ అవుతారేమో కానీ కొద్దిగా సివిక్ సెన్స్ కూడా ఇంకా పెరగాల్సిన సిటీస్లో మనం కోటి మంది ఉన్నాం ఇరవై ఐదు వేల మంది మాత్రమే మనం 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 తయారు చేసే చెత్తని వాళ్ళు పాపం ట్రీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే సోయి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అందరు కలిసి వచ్చినప్పుడే సిటీస్ ఓవరాల్గా డెవలప్ బ్యూటిఫుల్గా అవుతాయి క్లీన్గా అవుతాయి ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఐ ఫీల్ వీ హెవ్ మేడ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ కొంత పని స్టార్ట్ చేశాము ఎస్ఆర్డిపి అని చేశాము చూస్తే ఈరోజు మీరు హైదరాబాద్లో చాలా ఫ్లై ఓవర్స్ కనబడతాయి అండర్ పాసెస్ ఇందాక మీరు అనేది కనబడుతున్నాయి కానీ దట్ షుడ్ నాట్ స్టాప్ స్టాప్ రైట్ దేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వి షుడ్ పుష్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ టువర్డ్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెట్రో పూర్తి చేసాము ఫస్ట్ ఫేజ్ ఒక డెబ్బై కిలోమీటర్లు అయింది కానీ నా గోల్ ఏంటంటే డెబ్బై కిలోమీటర్లు మెట్రో సరిపోదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఎక్కడ చూసినా వరల్డ్లో అర్బన్ మెట్రోపాలిసెస్లో కోర్ సిటీలు డీకంజెస్ట్ కావాలి అంటే రెండు జరగాలండి ఒకటి కోర్ సిటీలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా రోబస్ట్గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు మెట్రో దిగి మళ్ళీ ఇంటికి నడుచుకెళ్ళేటట్టు కనీసం ఫుట్పాత్ ఉండాలి సేఫ్టీ ఉండాలి లేకపోతే మళ్ళీ ఎవడో రోడ్డు మీద గుద్దేస్తాడు అనే భయం ఉండకూడదు లేదా రెండవది దిగిన తర్వాత కనీసం లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ నేను ఇంటికి పోయేదానికి ఒక షటిల్ లాగా ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ మైగ్రేట్ టు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రెండవది ఏం జరగాలి సిటీ డీకంజెస్ట్ కావాలి అంటే సిటీ చుట్టూతో శాటిలైట్ టౌన్షిప్స్ రావాలి సబర్బనైజేషన్ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ ఉంది మనకి నూట అరవై కిలోమీటర్లు దీని చుట్టూతో మనం ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సెల్ఫ్ కంటైన్ టౌన్షిప్స్ దట్స్ వై వీ బ్రాట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ వీఆర్ ఆస్కింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ టు డెవలప్ దీస్ సెల్ఫ్ కంటైన్ టౌన్షిప్స్ ఇన్ అ లివ్ వర్క్ లర్న్ ప్లే మోడ్ సో దాట్ సుమా అండ్ హర్ ఫ్యామిలీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టే పుట్ హర్ చిల్డ్రన్ కెన్ గో టు స్కూల్ కాలేజ్ రైట్ దేర్ అండ్ అవైల్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆల్సో ప్రిఫరబ్లీ గో టు అ వర్క్ ప్లేస్ నియర్ బై అండ్ అఫోర్డ్ అ బెటర్ లివింగ్ బికాస్ అఫోర్డ్ లివబిలిటీ అనేది మీరు చూస్తే లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మనం మర్సర్ సేస్ మర్సర్ ఇస్ అన్ ఏజెన్సీ దట్ రేట్స్ సిటీస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఆన్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఇన్సిడెంటలీ అగైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మొదలు పెడితే ట్వంటీ దాకా దేవ్ రేటెడ్ హైదరాబాద్ అట్ ద సిటీ విత్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా ప్రపంచంలో చూస్తే నూట నలభై రెండో ర్యాంక్ మనది కానీ ఇండియాలో చూస్తే మనం మిగతా సిటీస్తో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉన్నాం కానీ చేయాల్సిన పని ఇంకా చాలా ఉంది ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు సిటీ డీకంజెస్ట్ చేయడం ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ తేవడం ఐటీ కూడా మీరు చూస్తే ఈరోజు ఒక్క గట్ గచ్చిబోలు కొండాపూర్ మాదాపూర్లో ఉంటే సరిపోదు ఆ ఏరియా కంజెషన్ బాగా అవుతుంది సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూస్ వీ బ్రాట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ద గ్రిడ్ పాలసీ గ్రిడ్ అంటే గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ వీ వాంటెడ్ టు పుష్ ఐటీ ఆల్సో టు ఉప్పల్ నాగోల్ కనిపిస్తోంది decentralize yeah. decentralize and take them to all nooks and corners in fact mm-hmm. even the southern part of hyderabad but mm-hmm. mana airport mm-hmm. pakkana manaki rendu electronics manufacturing clusters unnai mana mm-hmm. ochina amazon kuda akkadike ochin so manam nalugu vaipla city ki cm gar adhe cheptuntaru north south east west plan cheyandi dantho paata ayina em cheptaru ante orr motham 160 km orr plus ipudu raboye rojullo vache regional ring road yanni kalpukunte ayina em antaru ante meer cluster approach lo develop cheyandi oka vaipu motham హెల్త్ ఇంకోవైపు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకోవైపు ఇప్పుడు ఆయన సినిమా సిటీ అంటున్నారు ఆ సినిమా ఇంకోవైపు ఈ ఐటీ ఇట్లా మొత్తం డీకంజెస
ప్రమోటర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ విల్ గెట్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్స్ మీరు ఉప్పల్ వైపు డెవలప్ చేస్తే కొంపల్లిలో డెవలప్ చేస్తే ఐటీ పార్కు మీకు గచ్చిబౌలిలో చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళండి మా ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాం అక్కడైతే మీ ఎంప్లాయీస్ దగ్గరే ఉంటారు వాళ్ళ లివబిలిటీ బెటర్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కమ్యూట్ తప్పుతుంది మీకు కూడా తక్కువ రెంట్కి వస్తుంది సో ఇట్స్ విన్ విన్ ప్రాపోజిషన్ వాళ్ళకి అట్లా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ కంబైన్డ్ సినర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ది సిటీ గ్రో ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ అవర్ చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ లంగ్ స్పేసెస్ మోర్ యూనో ఫ్రెష్ ఎయిర్ టు బ్రీత్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అన్నాను కాబట్టి ఇంకో మాట కూడా గుర్తొచ్చింది వి రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాల్ పాలసీ వర్క్స్ ఆన్ టూ లెవెల్స్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు యూ వాంట్ టు బై యువర్ సన్ అ టూ వీలర్ అనుకున్నాం మీరు ఈ వీక్ కొంటే గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ యూ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ మీరు త్రీ వీలర్ ఒకవేళ ఎవరన్నా నేను ఆటో నడుపుకుంటాను త్రీ వీలర్ కొనుక్కుంటాను నేను చేసుకుంటాను అంటే ఈవీ కొనుక్కుంటానంటే దానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ వీలర్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ కమ్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ అన్నట్టు మొదటి రెండు లక్షల వాహనాలు కానీ పెట్టాము డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ ద అడాప్షన్ ఇస్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ప్రమోట్ మోర్ ఆఫ్ దట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉండే బస్సెస్ ఉన్నాయి మా ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి కదా మనం వాటిని కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తేవాలని సో తద్వారా వాహన కాలుష్యం తగ్గాలి వెహికల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గాలి మన పిల్లలు బెటర్ ఎయిర్ బ్రీచ్ చేయడానికి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హెల్త్ యూర్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ హెల్త్ సో దేర్ ఫోర్ ఈ పనులు చేయాలి పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని కూడా హైదరాబాద్ లోపల నుంచి బయటికి పంపించాలి ఆల్రెడీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక పదమూడు ప్లేస్లు ఐడెంటిఫై చేసాం ఆ పదమూడు ప్లేస్లో బట్ సి వెన్ యూ వెన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ అ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ దట్ డస్ నాట్ మీన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ ద పొల్యూషన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ షిఫ్టింగ్ ద ప్రాబ్లం మీరు ఆ ఇండస్ట్రీని ఇంకో చోట పంపినప్పుడు అక్కడ కూడా రేపు పొల్యూషన్ వెదజల్లకుండా ముందే మొత్తం ఎఫ్లోవెన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టి అప్పుడు పంపాలి సో దానికోసం కొద్దిగా సమయం అంతే కదా న్యాచురల్ అక్కడ కూడా ప్రజలు ఉంటారు కదా సో అందుకోసం అక్కడ కొంత టైం పడుతుంది బట్ విల్ షిఫ్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఇండస్ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అబ్సల్యూట్లీ దట్ షుడ్ మేక్ హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రేర్ సిటీస్ వేర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ విల్ బీ గుడ్ వేర్ యూనో ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఎక్సెట్రా will also be taken care so these are all the things we have you know lined up okay. in the next couple of years to do so okka sari mi personal space lo kitte idi rare anukuntan kada meer takku maatladu edurgo vale ekku maatladu ha avunu meeru mi college days lo kuda manchi jayindi anchoring vai peppudu aalochinchaledu just joking you know, okay i can still think of it. if somebody is willing <laughs> no you are a person when you speak meer ekkadi kelina a venue kelina i have seen you speak even in movie functions also you can speak relevantly and people can listen to you thank you yeah so you have that command of holding over that subject that very few or rare rarely seen in politicians very kind of you to say that thank you so much so ipudu how do you balance this energy ekkadi nunchi vastundi inta energy what do you eat ktr gar em tintaru adi i am not a big foodie ed untay tinta nen i am not very fussy hmm. i eat all kinds of food and i'm not very particular about uh, and regular ga mem dinna tidli dosa atla upma ledandi nen poddin lees bangaru madhyam silver ratri inke end entar endla idli dosa kapothe south india la putti perigi what else will you eat intlo adhe pedtaru adhe tintam it's not like bread omelet atla ga no i'm not that you know okay. i'm not that uh, <laughs> okay yeah, yeah. అండ్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే బికాస్ మా ప్రొఫెషన్లో మేము ఒక టూ త్రీ డేస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మేము రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు చాలా డెడికేటెడ్గా ఒక ఇంటెన్షన్తో ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ యూ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రీ అదంటే రెన్యువల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నారు కదా మీరు అలాగే యూ హ్యావ్ టు బీ దట్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఇలా రెజినవేట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి నేచర్ ఆఫ్ ద జాబ్ సి ద జాబ్ యూ సైన్ అప్ ఫర్థింగ్ యు నో విచ్ టేక్స్ a toll on your private life etc etc but that's territorial and the, how many people have this rare opportunity mm. the way you have to look at it is every politician has a very limited shelf life when you have that perspective you should realize and remember that you have been given a brilliant opportunity to serve okay unna appudu cheyagalige chey kaani len daniki ippudu nche plan leskuni ila athe naku inkedo jarigipothundi nedchi if you are really not cut out for it go away yeah naku idi kavali adi kavalante kudradu you you ava bova rendu dorakavu you have to balance out your life and i think uh, you have to make some sacrifices which
so much to do and which really gives me an opportunity to serve. Very few people in, my, see how many ministers are there in Terangana? CM Gartha Kalpunde, Paddenamidhi. So you are out of 4 crore people, 18 people get to be in that position. So you are very fortunate to be there, so no cribbing there and no complaining there. Complaining Gurin Chante, Malli, this is a personal question. Tarat Malli, I'll get back to Hyderabad. You should. So generally, you have to spend some time with your wife and husband. Do you have to complain about your wife? Do you have to do any time with your wife? You should ask her. I think she'll have uh, at least two, three episodes. I'm asking her. <laughs> yeah. Yeah, surely. I mean, it's, come on, every, I think it, it happens to all of us. Yeah. Definitely a demand, but uh, you'll have to make up, you know, yeah. in, in uh, as many forms as possible. I think uh, yeah, on that front, I'm not very good, so. I'm not very good at that. I'm not very good at that. There must be a lot of. I'm sure that you balance there and here. Not really. See, anybody who talks about work life balance, I think, is bluffing. Because there is no such thing as work life balance. Because when you work, you work. Life takes a back seat. And when that happens, typically there tend to be, there will be issues. So, finding a balance is not easy. And uh, especially in politics, which is a very demanding field. In the low balance, yes, kunta no ne nidhi chesta. Nine to five ne work chesta no ne nidhi kalpa ta no ne dum kudar dada. Sundays you ne want to change, want to go to try just then. And actually, Sundays work change kunda gani, but you'll be somehow dragged in, and you'll be again asked to do certain things which you have no control over. So yeah, I understood. So me to part too. Your whole family has to be enrolled in this complete thing. Yeah, no? otherwise you'll have a tough time, no? Otherwise, if they don't support you, you'll be having a tough time. So, without their support, there's not much you can do. And I'm sure you have a wonderful supportive family. Absolutely. Absolutely, without a question. Yeah. And uh, coming to the point of youth, in city, lo, like Nalanti youth, Chala Mande Unnar. Yeah, yeah, yeah. 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 yeah, I mean, yeah. yeah. So, this youth has some opportunities, Elanti. How old did you say your son was? My son is 20, <laughs> but uh, I'm still a youth. <laughs> Young at heart, yes. Yeah, yeah, yeah young yeah. at heart. I'm also young at heart. That's what I keep telling my daughter who's 12. Who's 12? To be, to be 12. Yeah. So, now there are a lot of investments in Hyderabad. It's becoming a very big hub. So, what are the opportunities going to happen for uh, See, youth? See, youth, in my humble opinion, I think just uh, don't seek to be um, looking for a um, job opportunity. In fact, mm. what I believe is in two things very strongly. One. Today's youth, especially this generation, has a very high aspirational uh, uh, value. Yeah. They don't, they're not content in being job seekers. Mm. In fact, a lot of them want to be job creators. Absolutely. They want to do something on their Creative own. They want to kottaga. push the envelope. In fact, they are more exposed to the world. They know more about the world than we were in our, you know, at their age. So therefore, yeah. you need to give them, you know, the opportunity to dream big, hmm. the opportunity to in fact pursue their dreams and therefore in the last six years we came out with some uh, very very bold ideas you know I think Hyderabad today in fact is one of the few cities which has given wonderful platforms like T-Hub, hmm. V-Hub, T-Works, even Nikoda last six years low, last five years low. So when we when we launched T-Hub with Ratan Tata Garu about five years ago all I said was walk in with an idea, walk out with a product, hmm. that's the goal. Which is what youth of today's, you know, would want. Stifle chesi, mano nenchinu gono prate, aithe nu biology jadwali le the math jadwali. Twenty two engineer gawali le doctor gaw. Yeah. Atla ka kunda do whatever you want to do. E e platform akar tayar chesi, a culture kuda cultural change kuda diskara lani konta effort petem. To a certain extent, I think it has worked. Now, the other thing I feel which is equally important for youth is social infrastructure. Okay. Today. I also believe very strongly that the youth is not just attracted to a good position in a certain company. They would also want best social infrastructure for their friends, for them, etc., etc. City is about a lot of other things, you know, which go into, which, which kind of assimilate and, uh, you know, make it what it is. Mm. Hyderabad, you know, the beauty of Hyderabad is, it's a 430-year-old city. Mm. It's got a fantastic juxtaposition of culture, heritage and this new age vibe. Yeah. If we can create, you know, that unique brand yeah. of brand Hyderabad, where you protect your Mozam Zahi market, you revamp and, re, you know, uh, redo your Mahboob Chowk, you do a beautiful job of your tombs, aspire to be the world heritage city, 
at the same time also continue to push the envelope on IT, life yeah. sciences, genome valley, aerospace, defense. Yenni kalagal pe cheste ne, oka oka manchi global city ka idhikadan kauka shundin. So I believe the youth of today wants opportunities. Like I said, job opportunities kawali, job creator ga ondaalan koru kutnaru, jobs kawalan koru kutnaru. At the same time, social life koru ondaalan koru kutnaru. So all of this, in fact, we've done to a certain extent hmm. in the last five years, and I do believe that the scope is immense. In fact, skilling hmm, hmm. another very important aspect. We launched what is called as TASK, the Telangana Academy for yeah. Skilling and Knowledge. Then wala ipadi ki thamana pillalu, but engineering jadi pillalu untar. They are very good in academics. Can you presentation card kuchche sir ki suma gar laga matla leer wala. Then kante. Ekro, there is a slip between here and this. Yeah, communication. Clarity of thought is one thing, clarity of expression is another thing. Now that is where skilling comes in. Okay. Our finishing school kind of skilling, that soft skills as they call it. Adi manam pillal train chee galte, they'll be able to kothamandi papam pillalu telugu medium chadu kuno chinter. Or seventh, eighth class worki, leda sixth worki. Then they switch to English. While anta English lo fluent ka matter le. But subject knowledge unta. By birth le, matter le, present chee le. So. आ सॉफ्ट स्किल्स लो शिक्षण निवाल अंजेपी टास्क पेट्टम। लक्ष्य लो मंदी पिलल नेट ट्रेन जस्ट नो। स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। इनके टेस्ट स्पेशली आफ्टर कोविड, अनलेस यू आर इक्विप्ड, यू नॉट फाइंड अ जॉब। बिकॉज़ इकोनॉमी इस टेकन अ बीटिंग। पीपल आर लूजिंग जॉब्स। स Okay, so youth guru nchi maatla daamu, now about women, women like me. So, ee majja kaalan lo choos thun naamu, chala she teams, protection. Yeah, women actually like you, by the way. Like, like me. Like, haa, like that like. My mother, my wife, everybody is a huge fan. Thank you so much. They keep, in fact, they keep commenting. Yeah, my Malayalo mamma yana teligantha baba maatla daamu. Ekkan Malayalo mamma yana teligantha baba maatla daamu. Chala kaal. I told you, no, I've been watching lot of Malayalo movies, in fact, I picked up some words also, Penkutti. I picked up some words. Okay. Samsarike. Inka, inka, inka. Manasilaye. 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 Yeah. Yo na, mali. Manasilaye. Ante ardham ayinda. Adhe, manasilaye. Yeah. Telugu lo kuda adhe same word. Actually, Telangana lo, manasuna batti inda antar. Correct. Mananamma, mamamma vade word adhi. Ante ippudu, ippudu ante Telugu lo adhe word argani. Manasuna batti inda bidda. That actually means, ardham ayinda. Ardham ayinda. Correct. So it sort of is very similar, but I've been I've become a huge fan of Malayalam movies. Yes. In fact, a lot of quality content, mm. amazing movies. Lockdown law, you know, I watched at least uh, 50 Malayalam movies. All are different, different kind of genres. In, in, in fact, I watch it with the family. So okay. therefore, all uh, movies use and quality movies. And I'm really amazed at the content. Yeah. I was blown away by some of them. So big Great fan. stories. Great technical values. Stories in Dutchu, storytelling, yeah. rooted in reality, the quality of music, the quality of actors, yeah. outstanding. In fact, uh, uh, become a big fan uh, of Prithvi Raj, of Mohanlal Dokkata Jusan Gani, Mamuti, of course, uh, you know, a huge fan. You must have Dulkar, seen Dulkar, Fahad Fasil. Of course, Dulkar, yes, yeah. Fahad, ah, Fahad Fasil, yeah. Nazaria, Nazim. Yeah. Yeah. Um, Parvati, mm. so a lot of, lot of actors, brilliant actors, become Asal, a huge fan. I'm amazed at the way you balance all things, Andy. You too, you are doing all your work at the same time, you have your space for entertainment. Adikuda. See, I switch off when I go home. I switch off uh, basically from being a, you know, a, a person in public life mm. to a private person. So therefore, I enjoy my off time. In fact, I watch a lot of web series. Great. Uh, right now, I'm watching the Americans. You know, it's a spy drama. Mm -hmm. uh, two KGB agents in America. This was during Ronald Reagan's uh, uh, presidency. Okay. Very interesting drama. I watched a lot of web series. In fact, Indigo Sanity Punaglaka Guledu. I enjoy Modern Family. I enjoyed lots of them. Queen. I think, uh, yeah. Wow. That's nice. Adi, I'm going to ask what do you do for entertainment? I answer already. Okay, Sindhu Mako. So coming back to women. Yeah. So uh, women protection ki safety ki e, e nagaran ni safe space ga cheta ni ki konni choose to unna. What mm -hmm. else can we expect? See, first thing is today Hyderabad is the city which mm. has got. I matun choose na deshan choose the. Aayi do lakshala CC camera alto matun Bharat deshan lo na arvayi do shatam surveillance ikade unda Hyderabad right now. Mm -hmm. It's not me saying it. Compare it ekani oka UK firm undi. 
వాళ్ళు దేవ్ కంపేర్డ్ డేటా అక్రాస్ ది వరల్డ్ చేసి ఏ నగరాలు సురక్షితమైనవి అని చేస్తే హైదరాబాద్కి పదహారో ర్యాంక్ ప్రపంచంలో ఇచ్చారు ఇండియాలో వీ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ బంజారాయిల్స్లోనే ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కడుతున్నాం ఐ డోంట్ నో మీరు చూసినారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అది కట్టిన తర్వాత నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా కట్టినంత గొప్ప కార్యాలయం అంటే నిజంగా అది ఇట్ విల్ బీ అన్ ఐకన్ అ సింబల్ ఆఫ్ మోడర్న్ హైదరాబాద్ ఒక అద్భుతమైన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వస్తుంది టూ మంత్స్లో ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది దాని దాని ద్వారా కూడా మన ఉద్దేశం ఏంటంటే అది అందమైన బిల్డింగ్ కట్టాలని కాదు పది ఈ ఐదు లక్షలుగా ఉన్న సీసీ కెమెరాస్ని రెట్టింపు చేసి డబుల్ చేసి పది లక్షలకు తీసుకొని పోయి ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ద సిటిజన్ షుడ్ ఫీల్ సేఫ్ బీట్ మ్యాన్ ఉమెన్ చైల్డ్ హూఎవర్ ఇట్ ఇస్ ద షుడ్ ఫీల్ సేఫ్ దట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను సురక్షితంగా ఉంటాను మీరు చూస్తే హైదరాబాద్లో చైన్ స్నాచింగ్లు తగ్గాయి ఎందుకు బికాస్ దే నో ఎనీ చైన్ స్నాచర్ నేను ఏమైనా చేస్తే దొరికిపోతాను తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉన్నారు ఇందాక నేను చెప్పాను పేకాట క్లబ్బులు గుడుంబ గబ్బులు ఇవన్నీ పోయినాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది నా కమింగ్ టు ఉమెన్ సేఫ్టీ దిస్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ఇనీషియల్ డేస్లో ఒక రివ్యూ పెట్టి ఆల్ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో ఈ టుక ఫెంటాస్టిక్ ఇనిషియేటివ్ కాల్ ద షీ టీమ్స్ నేను ఒక షీ టీమ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్పాలి నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ హిజ్ వైఫ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ దే యూస్ టు లివ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ షి వెంట్ టు అ సూపర్ మార్కెట్ వన్ డే ఇంటికి వచ్చి షీ వాజ్ అప్సెట్ ఏంటి అంటే అక్కడ సమ్ సమ్ గై దేర్ వాజ్ ఐ థింక్ క్లికింగ్ పిక్చర్స్ ఆర్ సమ్థింగ్ సో షీ వాజ్ వెరీ అప్సెట్ సో షీ షీ టోల్డ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీజ్ ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్ వాజ్ ఇనీషియల్గా నన్ను కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను నాకు కాల్ చేసి యూ వాంటెడ్ టు కంప్లైంట్ బట్ దెన్ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి హీ కాల్డ్ షీ టీమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఓకే అండ్ హీ నెరేటెడ్ ద స్టోరీ టు మీ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ డేనో ఆ తర్వాత రోజు ఎప్పుడో కలిసినప్పుడు చెప్పారు వితిన్ టూ అవర్స్ ఈ గాట్ ఫైవ్ ఫోన్ కాల్స్ దే ట్రేస్ ద గాయ్ టుక్ ద ఫోన్ రెప్రిమాండెడ్ హెమ్ అని పట్టుకుని తిట్టి వాడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇట్లా చేయకూడదు ఫో ఫోటోలు తీసాడు ఫోటోలని డిలీట్ చేసి ఇంకోసారి చేస్తే కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టి బయటికి రాకుండా చేస్తామని బెదిరించి రెండు గంటల లోపల ఒక సామాన్యుడు ఫోన్ చేస్తే పరిష్కారం లభించింది క్విక్ యాక్షన్ క్విక్ యాక్షన్ డెడికేటెడ్ ఫోర్స్ ఫర్ దాట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఇది కేసీఆర్ గారు షీ టీమ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఫోకస్ వచ్చింది విమెన్ సేఫ్టీ మీద దాంతోపాటు టెక్నాలజీని చాలా విస్తృతంగా వాడుతున్నాం హాకాయ్ లాంటి అప్లికేషన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ నేనైతే మొన్న సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆపరేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించాం అక్కడ మొత్తం ఒకటేసారి స్క్రీన్ మీద మన ఇండియాలో లేదు అంత పెద్ద అంత పెద్ద ఆపరేషన్ సెంటర్ మనం స్టార్ట్ చేసాం ఒకటేసారి పదిహేను వేల కెమెరాల ఫీడ్ మనం ఒక స్క్రీన్ మీద చూడచ్చు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ వాల్ మీరు చూస్తే యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్ అలాంటి వాల్ మీద చూస్తే నేను మా వాళ్ళకి ఆ రోజు ఆ రోజు ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు నేను అంతా వాళ్ళకి డీజీపీ గారికి ఏం రిక్వెస్ట్ చేశానంటే సార్ భారతదేశంలో ఎక్కడున్నా లేకపోయినా మన దగ్గర ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక అమ్మాయి ఎక్కడన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రియాంక రెడ్డి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సరే నాలుగు రోజుల తర్వాత న్యాయం కూడా జరిగింది సరే మానవ హక్కుల వాళ్ళు ఏమనుకున్నా ఎవరేమనుకున్నా ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీ జస్టిస్ ప్రివేల్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ నా ఒక అమ్మాయి ఎక్కడన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉంటాయి అమ్మాయి కావచ్చు చైల్డే కావచ్చు ఇంకెవరో కావచ్చు ఒక ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కితే ఫస్ట్ రెస్పాండర్ కింద డ్రోన్ రావాలి విత్ అ కెమెరా అండ్ విత్ అ సైరన్ బ్లేరింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ అంతా దాటుకుని వచ్చేసరికి ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ మనం ఒక డ్రోన్స్ ని పోలీస్ డ్రోన్స్ కింద వాడటం మొదలు పెడితే ఉదాహరణకి మాదాపూర్ లోనో ఎక్కడో గచ్చిబోలీలోనో లేకపోతే ఉప్పల్లోనో లేకపోతే కొంపల్లిలోనో ఒక అమ్మాయి డేంజర్ లో ఉంది అనుకోండి ఒక బటన్ నొక్కితే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆ డ్రోన్ ఫ్లై అయ్యి ఒక కెమెరాతో సహా ఆ స్టేషన్కి ఎందుకంటే ఫోన్లో నొక్కినప్పుడు లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ పట్టేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి విత్ కెమెరా ఎంబెటెడ్ అండ్ సైరన్ బ్లేరింగ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ఎవడైతే సతాయిస్తున్నారో లేకపోతే ఇరిటేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు లేకపోతే హరాస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో దిల్ బి స్కేట్ దట్ సమ్ ఈస్ వాచింగ్ సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దట్ వీ ఆర్ టు బి యూజింగ్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ వీ ఆర్ టు బి హ
జెండర్ సెన్స్ జెండర్ సెన్సిటివిటీతో ఉండాలి అని మగ పిల్లలకి అంటే మనం ఎంతసేపు అమ్మాయి బట్టలు ఇలాగ వేసుకోవాలి అలాగే వేసుకోవాలని చెప్పడం కాదు మీరు ట్రైన్ యువర్ మేల్ చిల్డ్రన్ మేల్ చిల్డ్రన్ టు బిహేవ్ టు రిస్పెక్ట్ అనేది కూడా మనం గవర్నమెంట్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ పని కూడా చేస్తున్నాం సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ మీరు మీరు చూసినారో లేదో నాకు తెలియదు ఇన్ఫాక్ట్ కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన కొత్తలో ఆర్టీసీ బస్సులో హీ క్రియేటెడ్ కంపార్ట్మెంట్స్ హీ బ్రాట్ ఇన్ కంపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఈ సైడ్ యూనో విమెన్ స్టూడెంట్స్ హూ ట్రావెల్ ఆర్ విమెన్ హూ ట్రావెల్ షుడ్ బీ షుడ్ నాట్ బీ అండర్ గోయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ క్రౌడెడ్ బస్సెస్ ఎక్సెట్ అని చెప్పి ఆ గ్రిల్స్ పెట్టి అదంతా చూశారు మీకు గుర్తుందో లేదో మరి ఎంతమంది గుర్తుందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ ఈవెన్ దట్ వాస్ డన్ సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ష్యూర్ దెర్ ఆర్ ఇనఫ్ డిటరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇనఫ్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ప్లేస్ టు రియాక్ట్ ప్రాపర్లీ ఏమైనా అయినప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటేనే సేఫ్టీ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ దట్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ సో ఓవరాల్ గా ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు అన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఉమెన్ సేఫ్టీ అనే కాదు హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనాలి మనం అసలు యా హ్యూమన్ సేఫ్టీ యా వి వెన్ వి వై వై ఐసోలేట్ దెమ్ అండ్ యు నో మేక్ దెమ్ సౌండ్ వీక్ యా ఎవరీ హ్యూమన్ నీడ్ సేఫ్టీ ఆర్ చిల్డ్రన్ నీడ్ సేఫ్టీ ఎ మ్యాన్ నీడ్ సేఫ్టీ సో మహిళా రక్షణే కాదు అన్ని జెండర్స్ అంటే మగవాళ్ళు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు అందరి ప్రొటెక్షన్ కూడా గవర్నమెంట్ బాధ్యత కాబట్టి విమెన్ సేఫ్టీ అన్నట్టు కాకుండా హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనే యాంగిల్లో ఇవన్నీ కూడా చేయడం వల్ల ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఎఫిషియంట్గా హైదరాబాద్లో ఉంది ఇది చెడిపోకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఏ టెన్షన్స్ లేవు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కమ్యూనల్ టెన్షన్స్ లేవు ఏ నాన్ సెన్స్ లేదు ఆ నాన్ సెన్స్ రాకూడదు ఎందుకంటే ఈ సిటీ దిస్ సిటీ మొత్తం తెలంగాణ కన్నం పెడుతున్న సిటీ ఇది మనం దీన్ని చెడగొట్టుకుంటే ఇక్కడ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసుకుంటే అందరం దెబ్బతింటాం తెలంగాణ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఆ దిశగా మా ఫోకస్ అంతా కూడా సో కమింగ్ టు అగైన్ పర్సనల్ స్పేస్లోకి వచ్చేద్దాం కాసేపు ఇందాక ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మాట్లాడాం వైఫ్ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పుడు తాత మనవడు మనవరాలు వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందండి కేసీఆర్ గారు అండ్ అంటే మీకు తెలుసు లేదు ఒక సెయింగ్ ఉంది ఇది కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంది సి వై డు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గెట్ లాంగ్ సో వెల్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ కామన్ ఎనిమీ అసలు కన్నా వడ్డీ అది అంటారు ఇది కూడా అంటారు ఏంటంటే దే గ్యాంగ్ అప్ వాళ్ళు దే దే ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ యునో పిల్లలకి వెన్ ఫాదర్ ఇస్ టఫ్ అంటే ఫాదర్ గట్టిగా ఉంటే కఠినంగా ఉంటే అలాగే నచ్చదు చిన్నగా ఫాదర్స్కి ఎవరికైనా కూడా నాచురలీ మనం చెప్పినట్టు వీళ్ళు చేయడం లేదని కోపం కానీ అప్పుడప్పుడు కానీ ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ దే లైక్ ఐ సైడ్ కామన్ ఎనిమీ అనమాట మనం సో యూ గెట్ శాండ్విచ్ బట్ దే దే గెట్ లాంగ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై ఫాదర్ ఐ థింక్ మున్న కొద్ది టైంలో వాళ్ళతో గడిపినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఏం చెప్పినప్పుడు కానీ వాళ్ళతో గడిపినప్పుడు ఐ థింక్ ఈ ఎంజాయ్స్ ఇట్ వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన కూడా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అది ఒక రకంగా సో చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది చాలా తక్కువ గడిపిన ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గ్రాండ్ మదర్ మీరు మొన్నే కోట్ చేసినట్టున్నారు మై ఫేవరెట్ పీపుల్ అని పిల్లలు అబ్సల్యూట్లీ చిల్డ్రన్ అబ్సల్యూట్లీ ఐ అడోర్ చిల్డ్రన్ నేను ఎక్కడైనా పోతే కూడా ఐ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు స్టాప్ యు నో టాక్ టు దెమ్ get to know them ante unnant sepatlo ante i think naaku anpichedi endante nenu ippudu oka position lo unnanu edo minister ane position lo unnanu naaku oka nishayam oka pillodu tho maatladam naaku pedda idi kaakapochu issue kaakapochu kana pillodiki it's a memory for him for a long time all pal parents cheptar nik falana roju falana aina nitho maatladaru nu em chestunao ani adigaru em chestavu ani adigaru em avutavu ani adigaru ante for them it's a memory so that's what i keep thinking you impact them so much cheppali manu ante yeah. baa chaduko lete endi ga tinatleda intlo sanaga unna endi edella kinga pedugundalu kada pedda gundalu kada intlo tinu aa type lo ani chepta untam and varana pillalu vastaru kontha mandi mem high school lo manchi mark lo chintala 10th lo appudu appudu kalustuntaru vallu bouquet ichi adantha ichi aduthunta nen chestavu ante oka doctor antaru oka engineer antaru oka rocket scientist antaru so just give them a pat on the back yeah koddi oka oka nivesham protsaham icche maata వాళ్ళకి ఏంటంటే అది ఒక మెమరీ సో మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు నో ఎజెండా అసలు నేను ఎవరో తెలుసా అంటే కొంతమంది గుర్తుపడతారు కొంతమంది ఎవరో తెలియదు అంటారు సో ఇట్స్ 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 వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎగ్జిలరేటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ రియలీ లవ్ ఎంజాయ్ యూ నో ఐ రియలీ లవ్ మై లిల్ ఇంట్రా
which is not a good thing. <laughs> okay, so I uh, railway quarters in the railway quarters. I had a dream of a two-bedroom house. So later on, we had that house and then whatever I, I grew in this profession, like I got married and house. But now, roti, kapda, makan, and that color, your this project is the two-bedroom houses. I think that's great and amazing. So, ma'am, two-bedroom house is not a good thing to say in KCR. It's not a good thing to say in the world. It's not a good thing to say in the world. In the day of the day, it's a native village. It's not a good thing to say in the town. It's not a good thing to say in the town. It's not a good thing to say in the town. It's not a good thing to say in the town daily. Kan, rujuk up and down jadi, minta rujuk itu payah orang balap, per cycle lu lepas tu, ah, edla bandlu, ah time. Inta time berterus tu, wadang jepi, dubba kalo, ane no kintlo oncer. Okay. Akar ada wal teacher gar intlo onde. Raga orang edi garu, orang intlo control orang, orang kau kawer orang intlo control orang. Unna puru, ane choose orang tu, orang crowded family, yala untar, ane ni lewo pedha di kesi orang gar ki, al tad no ala, tanri garu ala, or pedha kutum awai na, ilu pedha gar onde di kau tu, walu dewar convenient. Akar orang pernah naik agan, nanti akar agan ni terawat hari terawat lakukan KCR garu. Ayna bachelor days lo, ayna bachelor days lo kata actually post graduation graduation. Ane pelik cale early gay pun. Fourteen years ke pelik pun dengki. Ya. So ayna bachelor days lo, ayni kada Usman yalah cahdu kuna rojillo. Nimboli ada no pranto untun. Akar agan naru. Terawat ikra Mosam Zahi market pakkana. Mayura hotel no tuhun deh. Apa di bundol itu telo do. Avikram Theatre pakkana. Okay. Akarak kono lu nede. So, ayen ki telusu ante saman yudu yanta ibban di bataru. Oke, ngan ayen komata 2 BHK project tu conceive jesne pula komata nar. Inklo ammai battle march call ante kuda ibban di bade paristu unda gurdu. Yes. That privacy, that self respect unda ali. Anche pa ayen alu cinci nene ante. Mano pedawar kilu gatis tena wana puru. Yedo iccha wana ante government ka iccha wana ante kado. O agi petlan ti liver dan kado. Ill iste proper gaya itu. Ill iste orang dua bedroom su, oka hall, oka rendu bathroom su, oka kitchen. Minimum ibu unda ali. Ante dah design iste oka itu unda larve square feet lu design iser. Barat deshun lekda scheme itla ledu semua. I deshun lo ipur warku debhay delal lo. Yakda ye prabuttamu intastai lo housing karikman cehil itu. Ante numbers tu cepali ante. Mereka mautkan program design ceci kartun di rondo lakshala debbai vela paycil ku illu. Gramal lo aite aidi lakshala nalu vel rupee lemu kerja utun di. Municipalities lo aite aidi lakshala nalu vel rupee l kerja. Okay. Hyderabad lo aite enemidi lakshala debbai vel rupee lokko unit kerja utun. Entah katik ada niriman rate lgan um kotgan eku. Eku kawati. And I'm not including land price. Land price kuda kalp kute chala eku untun. Market price u land price kalp kute. So, we start the start of the start. We start the start of the start. Where do we start? Where do we start? First thing is, slums in Hyderabad. There are 14 notified slums in Hyderabad. These slums are the first thing. We have to do a slum-free city in Hyderabad. We have to do a call for the Prime Minister Swayanga Sanatnagar Nyoshikar. We have to do a call for the ID. We have to do a call for the Prime Minister Swayanga Sanatnagar. Prayogatma kanga model gaya kerja kerja, klik kaya itu anda kerja cuper ti lah katis sama je plan je dah macam je cutter. Akar orang nalgu anda lah payah cil kilo cutter. Muka itu basi lah nak kerja matong selamat tati sesi beautiful double bedroom itu cutter. Dan terawat a lakshya double bedroom itu manjur je sesi. Irosu the total cost Hyderabad berke cipte. Hyderabad lo tommy di bela yeru anda lah pad nalgu quarter rupee lo. Kita dah dah pad bela quarter rupee lo. Inta pedda matong lo double peti Kah city, barat desa lalu cahala pertama lalu nai, negara lalu nai, Kolkata undi, Chennai undi, Delhi undi, Bombay undi, Bangalore undi, ahmad bad. Ye city lalu kuda inta pada housing program iroj jargadan leh tu. Ya. Iwan ni kuda almost final stage lalu nai. Konemu iccha mau already, oka edu yang mudah leh iccha mau already illu, kita iccha mau. Begitu abi final stage, ante two three months sebaya nato nai. O kolur lalu semua garu me chuda leh tu. I request you to please go visit. Definitely, definitely ande. O kete chota. Kolur lo, oka wanda nalu ekral lo, memu GHMC waru, padihen wela aru wanda lara wai inlu garutno, oka te chot. Nota yen midi blocks garutno. Miro ka private developer garute ala garutaro, andilu entah kapa ka garutno, anta kada developeru, tomi dantas tulu building kada, lift petali. Ayna engineer lu nadiyar, 
సీఎం గారు ప్రగతి భవన్ లో ఉంటారు కదా ప్రగతి భవన్ లో ఏ లిఫ్ట్ వాడుతున్నారని అడిగారు షిండ్లర్స్ అని చెప్పారు ఆయన మొత్తం నూట ఎనిమిది లిఫ్ట్స్ షిండ్లర్ లిఫ్ట్ పెట్టారు అంటే పేదవాడి ఇంట్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో ఉండే లిఫ్ట్ పెట్టాలని చెప్పి అంత అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా కట్టిన నిర్మాణాలు పదిహేను వేల ఆరు వందల అరవై ఇండ్లు అన్నప్పుడు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేల మంది ఉంటారు రేపు సో లిటరలీ అది ఏంటంటే అది ఒక టౌన్షిప్ మేము కడుతుంది ఆ టౌన్షిప్ అన్నప్పుడు అందులో ఏముండాలి స్కూల్ ఉండాలి హాస్పిటల్ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి బస్ టెర్మినల్ ఉండాలి పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలి గ్రేవ్యార్డ్ ఉండాలి మాస్క్ ఉండాలి టెంపుల్ ఉండాలి అన్నింటికీ ప్రొవిజన్ చేసి కట్టాము అది అండ్ నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు దాదాపు అయిపోయింది మీరు చూడండి కావాలంటే వెళ్ళి ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టౌన్షిప్స్ ఇన్ ఏషియా నాట్ ఇండియా ఇంత పెద్ద టౌన్షిప్ నాకు తెలిసి ఏషియాలో కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చైనాలో ఉంటే ఉన్నదేవు ఎందుకంటే వాళ్ళ స్కేల్ పెద్దది అంటే ఈ స్థాయిలో విజను ఈ స్థాయిలో ఆలోచన ఉండడం అనేది అసాధారణం లక్ష ఇండ్లు ఒక చోట కట్టడం లేదు చుట్టూ కడుతున్నాం ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో జాగా దొరకకపోతే బయటికి వెళ్ళి కడుతున్నాం కట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలాట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అక్కడికి వెళ్తే సిటీ డీకంజెస్ట్ అవుతుంది చుట్టుపక్కల డెవలప్ అవుతుంది మోడర్న్ గా డెవలప్ చేయాలని ఇక్కడ సింగం చెరువు తాండా అని ఉంటుందండి ఉప్పల్లో నేను వెళ్ళి ఇనాగరేట్ చేశాను అక్కడ ఎంత బా ఎంత ఆనందం అనిపించింది అంటే అక్కడ అదివరకు స్లమ్ ఉండేది దాన్ని రీడెవలప్ చేసి కట్టిన తర్వాత నేను ఆనెస్ట్ చెప్తున్నాను మీరు అది టూ బిహెచ్కే గవర్నమెంట్ కట్టింది అంటే మీరు నమ్మరు ప్రైవేట్ డెవలపర్ కడితే ఎలా కట్టారు అలా కట్టారు పిల్లలకి టోట్లాట్ ఎస్టిపి అన్ని పెట్టి కట్టారు సో ఇంత క్వాలిటీగా కట్టడమే కాకుండా పేదవాడికి ఒక పైసా భారం లేదు ఇదివరకు గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉండేది కొంత లోను కొంత సొంత డబ్బులు కొంత బ్యాంక్ మళ్ళీ టై అయిపోయేది బ్రిడ్జ్ లోన్ ఆ టైప్ లేదు ఉండేది ఇప్పుడు అవి ఏమీ లేకుండా మీరు నేరుగా పేదవాడికి ఇవ్వడం ఇంత కాస్ట్లీ అంటే మాకు అయ్యే ఖర్చు గవర్నమెంట్కి మొత్తం ప్రోగ్రామ్కి పద్దెనిమిది వేల కోట్లు కానీ దాన్ని మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తే దాదాపు డెబ్బై వేల కోట్లు సుమగారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కట్టే ఒక ఇల్లు అదే అండి హైదరాబాద్లో కట్టే ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకుంటే మీరు హుసేన్ సాగర్ పక్కన కట్టాము అసలు లేక్ వ్యూ హోమ్స్ అవి అదే ప్రైవేట్ వాడు కట్టింటే దాని కోటి రూపాయలకు అమ్ముతాడు మనం ఈరోజు అవి ఫ్రీగా అక్కడ ఉండే పేదలకి అక్కడ ఉండే దళితులకి ఇస్తున్నాం అయిపోయినాయి అవి కూడా మీరు చూడొచ్చు కావాలంటే పాపం కొంతమంది మిత్రులు ఏం లేవు ఎక్కడ ఉన్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ మోసం చేస్తున్నారు అంటారు కానీ చూస్తే హైదరాబాద్లో ఈరోజు నూట ఎనిమిది లొకేషన్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్లో హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సారీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ లొకేషన్స్లో ఈ లక్ష ఇండ్లు చివరి దశలో ఉన్నాయి అందులో ఇప్పటికీ ఏడు ఎనిమిది వేలు కేటాయించాము మిగతాయాన్ని కేటాయిస్తాము సరే ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరో ఏదో మాట్లాడుతుంటారు ఐ వాంట్ మైండ్ దట్ బట్ వీఆర్ కమిటెడ్ వీల్ డెలివర్ అండ్ విల్ షో ఇట్ టు దిస్ పీపుల్ దట్ తెలంగాణ లైక్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్నో రంగాల్లో దేశానికి ఎట్లా అయితే ఆదర్శంగా ఉందో పేదవాడి ఇల్లు అన్నప్పుడు ఆత్మ గౌరవానికి ప్రత్యేకగా ఉండాలని పేరు పేరు కూడా ఏం పెట్టామంటే అందుకే డిగ్నిటీ హౌసింగ్ అని పెట్టాం పేదవాడి ఇల్లు అంటే పేదగా ఉండక్కర్లేదు బ్రహ్మాండంగా దిస్ షుడ్ ఆల్సో ఫీల్ దట్ దేర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్ నాట్ బీన్ కాంప్రమైజ్ ఆత్మ గౌరవ ప్రతీకగా ఉండాలి అగ్గిపెట్టలాగా ఉండకూడదు డబ్బా ఇల్లు లాగా ఉండకూడదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లాగా ఉండాలని చెప్పి బాగా చేశాము అవి చూసిన తర్వాత అన్న కనీసం మా మిత్రులు ప్రతిపక్షాలు అప్పుడన్నా ఒక మంచి మాట చెప్తారు అని చూడదు జనరలీ ఏంటంటే దే ఓన్లీ క్రిటిసైజ్ విచ్ ఇస్ ఫైన్ దట్స్ దేర్ టేక్ ఇట్ అండి అంటే జనరలీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ ఎవ్రీబడి షుడ్ వర్క్ యునైటెడ్లీ కదా టువర్డ్స్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ స్టేట్ కొన్నిసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది ఎలా అంటే ఒకసారి సరే పేరు ఎందుకు లేని కానీ ఒక ఆయన కొడుకుని బాడీ షేమింగ్ చేశారు కొడుకు సరే హీ మైట్ బి అ లిట్ ఓవర్ వెయిట్ బట్ ఐ డి యూ బ్రింగ్ ఇమెన్ ఏమైనా కోపం ఉంటే నన్ను తిట్టవచ్చు కేసీఆర్ గారిని తిట్టవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కూడా లాగి రాజకీయాల్లోకి వాళ్ళని కూడా తిట్టి అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది యూ ఫీల్ అరే ఎందుకు వచ్చాం ఇందులోకి ఇది అవసరమా మనకి మన పిల్లలు ఎందుకు తిట్టు తినాలి అట్లాంటప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మిగతా టైంలో సరే మేము కూడా అంటాం మేము కూడా పడతాం మేము కూడా ఏం తక్కువ అనం కదా మేము కూడా అంటాం సో ఇట్స్ ఓకే మిగతా టైం ఇట్స్ ఓకే కానీ ఈరోజు ఒక ఆయన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని దేశద్రోహి ఈయనకి ఉగ్రవాద సంస్థలతో లింకులు ఉన్నాయంటాడు అలాంటప్పుడు తలకాయ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో కూడా అర్థం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటారు అనడానికి ఒక లెక్క పత్రం ఏదైనా లాజిక్ కనీసం ఏదన్నా కనీసం ఒక లింక్ అని ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఏది పడితే అది అంటాం ఇంకా
But I'm sure Miro, whatever said and done, while Lane Chepina, Yen Chesina, finally you listen to it, then you drop it, and then you declare something, you are committed towards it, and you deliver it. Ante. Ante kada. Ade choose to namme me pray the. That's what we see. There's a very nice saying. Yeah. English law, you want to rent it? Democracy law, the opposition, opposition has its say, and the government has its way. Hmm. So opposition, <laughs> while they can say whatever they want. Of course, while a kudo ka badhe to undi. ప్రజలు వాళ్ళకు బాధ్యత ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు అంటారు అన్నప్పుడు అందులో ఏమన్నా విలువైన ఇన్పుట్స్ ఉంటే తీసుకోండి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి సిస్టమ్ మీ మీ తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామ్స్లో అవసరం అయితే మా కరెక్షన్స్ చేసుకోండి కానీ నోటుకు వచ్చినట్టు బూతులు తిడతాం నోటుకు వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు అనే గౌరవం కూడా లేకుండా ఆయన వయసుకు కానీ ఆయన పదవికి కానీ గౌరవం లేకుండా సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం బాధేస్తుంది మిగతా టైంలో ఏమైనా మంచి ఇన్పుట్స్ వస్తే డెఫినెట్గా వి వెల్కమ్ ఇట్ మై నాట్ I think yeah, criticism progressive ga velthunnattu aithe development wipe velthunnattu aithe definitely yeah and suma ee madhyame emaindante ent ekku tirthe ant ekku tv lu chupettundi avunu ave ave viral kuda avutundi youtube lo kuda ave avutayi kontha kontha mandi manchiga maatladthe em velladu asalu kontha mandi endante adhe leadership ankoni pedda vallam tirthe pedda vallam ayipothu ankoni ekku maatladutuntaru adi vaalla 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 vignata adi daniki manam em cheyalem probably that a long standing undadu ఆ క్షణంలో రావచ్చు ఆ మూమెంట్ లో రావచ్చు ఎక్కువ ఛానల్స్ లో రావచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ ప్రోగ్రెస్ ఎనీథింగ్ ఐ హోప్ సో యా ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగో సోషల్ మీడియా టాపిక్ వచ్చింది మీ ట్విట్టర్ లో బాగా యాక్టివ్ గా ఉంటారు చాలా మంది మీతో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఐ ఈవెన్ సో పాండమిక్ స్టార్టింగ్ టైంలో అంతా పాల ప్యాకెట్లు లేవు కేటీఆర్ గారు మాకు ఏం దొరకట్లేదంటే ఇట్ వాస్ లైక్ ఇన్స్టెంట్లీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ అరేంజ్ నెక్స్ట్ డే అంటే లాక్ డౌన్ సుమా గారు ఆ టైంలో అందరికీ కూడా ఇట్ వాస్ అ షాకర్ అరే అసలు జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈ రకంగా ఎవరి ఇళ్ళల్లో వారు ఉండిపోవాల్సి వస్తుందని అసలు ఎవరు కూడా ఊహించనంత ఉత్పాతం ఎవరు వారు అసలు ఎక్కడో అక్కడ లాక్ అయిపోయి బాగోదు సో ఆ టైంలో ఐ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ పరిస్థితి అనుభవం ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అర్థం కాని పరిస్థితి ఒకవైపు ఏమో ఉపాధి పోయి ఇప్పుడు ఆటో నడుపుకునే పిల్లోడు ఉంటాడు రోజుకి నాలుగు వందలు ఐదు వందలు సంపాదించుకుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా పోషించాలి ఆటోలు బంద్ రోడ్డు మీద ఆటో ఈఎంఐ కట్టాలి రెంట్ కట్టాలి ఎట్లా సో మళ్ళీ ఇంకా దీనికి అనిశ్చితి ఎప్పటిదాకా ఉంటుందో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేమేం చేసామంటే కావాలనే నేను మా టీం అంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటే కనీసం అట్లీస్ట్ రిడ్రెస్ ఏమైనా ఒక ఇష్యూ మా దృష్టికి వస్తే ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలితే చేద్దాం అని చెప్పి చాలాసార్లు చాలా చాలా సందర్భాల్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాత్రి ఒంటి గంట దాకా కూడా మేల్కొన్నప్పుడప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్ అని చూసి వెతుకుతూ ఉండాలి ఎస్పెషలీ ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు సార్ మేము బెంగళూరు ఇరుక్కుపోయామా బాగుంట కమ్ టు హైదరాబాద్ అంటే ఫెసిలిటేట్ చేయడం తర్వాత అప్పుడు పాసెస్ ఇప్పించడం లాక్డౌన్లో చాలా ఇనీషియల్ టీదింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అన్నిటికి హెల్ప్ చేసి ఒకరోజు అదే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఉదంతం బోరబండ బోరబండలో ఒక అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది నాకు అన్న మా పాప ఉంది గుక్కబాటు ఏడుస్తుంది పాలు లేవు అంటే నాకు నిజంగానే వాజ్ నాకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అర్థం కాదు వెంటనే మా డిప్యూటీ మేయర్ ఉంటారు హైదరాబాద్ డిప్యూటీ మేయర్ బాబా ఫసియుద్దీన్ అని ఆ పిల్లోని ట్యాక్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఆయనకి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా పంపించి బాబు చూడు అంటే రాత్రి పన్నెండింటికి ఆ పిల్లోని నిజంగా మెచ్చుకోవాలి రాత్రి పన్నెండు పన్నెండున్నరకి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి పాలు అందించి మళ్ళీ నాకు ఫోటోలు పంపించాడు ఇచ్చానన్నాను సో పాయింట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా నిందాక చెప్పినట్టు మీరు ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు చాలా వరకు నేను దేనికి రియాక్ట్ అవుతానంటే ఈ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్కి రియాక్ట్ అవుతాను చాలాసార్లు పాపం చాలా మందికి తెలియదు ఎవరైనా మన వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినప్పుడు కుటుంబంలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అవుతుంది ఎవరికైనా సర్జరీ కావాలి డబ్బులు లేవు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను లక్షల రూపాయలు అవుతుంది ఎట్లా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనే ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్లో సో దానికి ట్యాక్ చేసి మా టీం కప్పు చెప్తే వాళ్ళు చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతోపాటు కాలేజీలు అంటే ఇంకోటి అంటే ఇంకోటి అంటే ఇట్లాంటి చాలా జనరల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి నేను మొన్న సునీత కృష్ణన్ గారు నాకు సోషల్ వర్క్ సో తను ట్వీట్ చేసి నాకు ఉమెన్స్ కమిషన్ లేదు చేయండి తొందరగా ఏర్పాటు చేయండి తెలంగాణలో అంటే నేను సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను ఈ సైడ్ విల్ ఫామ్ ఇట్ సూన్ చెప్పండి అన్న సో ఐ ట్వీటెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ సేయింగ్ ఐ టేకెన్ ఇట్ అంటే అట్లా ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఇస్ ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ అడల్ట్రేటెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఒక డైరెక్ట్ కనెక్ట్ మన మన
ఫేక్ ప్రొఫైల్ సృష్టి సృష్టించి బూతులు తిడుతుంటారు ఇంకా సరే అట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ మెంటల్ యాటిట్యూడ్స్ వాళ్ళ సైకాలజీ ఇంకా వాళ్ళ కర్మ అని చెప్పి వాళ్ళని బ్లాక్ చేయడం మ్యూట్ చేయడం చేసి వదిలేస్తే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కనీసం ఎవరైనా జెన్యున్గా ఉండి పాపం అవసరం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని ఆదుకునే దానికి అవకాశం ప్రొడక్టివ్గా వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళొచ్చు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా మందికి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయగలిగాను వాట్ ఎవర్ లిమిటెడ్ కెపాసిటీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ ఎ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ ఆ ముక్కు తెలియదు ముక్కం తెలియదు ఆ మనిషిది ఏదో పంపారు నాకు చేయగలిగింది నేను చేశాను అనే ఒక తృప్తి అవును పైగా చాలా మంది న్యూస్ పేపర్లు చదవటం లేకపోతే న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం అలవాటు ఉండకపోవచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా సో దట్స్ హౌ దే కనెక్ట్ టు మీరేం చేస్తున్నారు మీ వర్క్ ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అలాగే వాళ్ళు మీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్గా సోషల్ మీడియా టుడే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఎంత పాపులరో ఇప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ పాపులర్ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది ప్రజలకి డైరెక్ట్గా ఒక కనెక్ట్ వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది మీ ప్రజాప్రతినిధుల్ని క్వశ్చన్ చేయవచ్చు మీరు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారని అడగచ్చు నిలదీయవచ్చు నేరుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్యాక్ చేయొచ్చు కావాలంటే సో దిస్ ఈజ్ నెవర్ బిఫోర్ ఇన్ ద హిస్టరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్ ఇవి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ కాట్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కానీ దీనివల్ల నన్ను అడిగితే మాత్రం సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే సరిగ్గా చేస్తే మంచి ఎక్కువ చేయొచ్చు మీరు ఇందాక ఉమెన్స్ కమిషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ లో హెడ్ చేయడానికి ఆర్ దేర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ దట్ వి ఆల్వేస్ సే అమ్మాయిలకి ఎక్కువగా ఆపర్చునిటీస్ రావటం లేదు లేకపోతే పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంది వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అనేది సో హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ నవ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న శాసనసభలో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ని అమెండ్ చేస్తూ యాభై శాతం రిజర్వేషన్ విమెన్కి కల్పిస్తూ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డివిజన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డివిజన్స్ ఫర్ మే విమెన్ అలోకేట్ చేసి తీసుకొచ్చాం కానీ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు నేను మా పార్టీ అభ్యర్థులకు బీఫార్మ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాను డెబ్బై ఐదు సీట్లు మాత్రమే మహిళలకు కేటాయిస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎనభై ఐదు మంది నుంచో పెట్టాం సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్ నియర్లీ ఐ థింక్ వాట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ పూర్ ఎట్ మ్యాథ్ సో దాదాపు అరవై శాతం సీట్లు మహిళలకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇవ్వడం అంటే అది ఇచ్చినట్టు కదా కేటాయించడం జరిగింది నేనేమన్నా అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నేను లాస్ట్ ఐదేళ్ళ నుంచి కూడా చూస్తున్నాను మహిళా కార్పొరేటర్స్ ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా పనిచేస్తారు వాళ్ళు చాలా పాయింటెడ్గా ఫోకస్డ్గా చేస్తారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్ కానీ కానీ మేము సోనియా గాంధీ గారు అన్నాడు యూపీఏలో కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే క్యాబినెట్లో అక్కడ కేంద్రంలో అప్పుడే ప్రతిపాదించాం వన్ థర్డ్ రిజర్వేషన్ కూడా చట్టసభల్లో తెండి పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో కూడా తెండి ఇంపార్టెంట్ అవసరం అని చెప్పాం అప్పుడు మేడం అప్పుడు ఆమె యూపీఏ చైర్పర్సన్ ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారికి చెప్పింది ఏంటంటే కొన్ని పార్టీలు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా అని చెప్పారు చెప్తే కేసీఆర్ గారు ఒక సిస్టమ్ కూడా ప్రపోజ్ చేశారు అప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉన్నాయి లోక్సభలో ఆయన ఏమన్నారంటే ఆ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లే ఉంచండి ఇంకో వన్ థర్డ్ యాడ్ చేయండి అవి డెడికేటెడ్గా విమెన్కి పెట్టండి అప్పుడు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకుంటాయి అని కూడా ప్రపోజ్ చేశారు దురదృష్టం అది అవ్వలేదు హోప్ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడైనా ఒక చట్టం తెచ్చి ఎందుకంటే అది మా పరిధిలో లేదు అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ మా పరిధి కాదు మా పరిధి జిహెచ్ఎంసీ మా పరిధి లోకల్ బాడీస్ అది మేము చేసాం ఇప్పుడన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తే వి విల్ బి ద ఫస్ట్ పార్టీ టు సపోర్ట్ మేము మొట్టమొదటి పార్టీ ముందు ముందు వరుసలో ఉండి వన్ థర్డ్ ఇస్తే వన్ థర్డ్ వన్ హాఫ్ ఇస్తే వన్ హాఫ్ ఎంత ఇస్తే అంత సపోర్ట్ చేద్దాం మీలాంటి వాళ్ళందరూ గట్టిగా మాట్లాడి మోడీ గారిని ఒప్పించేస్తే మేము పని అయిపోతుంది డెఫినెట్లీ అండి యా పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇంటిని ఎలాగైతే సమర్థవంతంగా నడిపించగలుగుతున్నారో డెఫినెట్లీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి ఎంతో మంది మహిళలు అది ప్రూవ్ చేశారు ఇంక్లూడింగ్ యువర్ సిస్టర్ హూస్ బీన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండ్ హూ కండక్ట్స్ హర్ సెల్ఫ్ సో వెరీ వండర్ఫుల్ సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇలాంటిది తప్పకుండా రావాలి నేషనల్ లెవెల్లో అని కూడా కోరుకుంటున్నాము రావాలి సో బిఫోర్ మీ వైండ్ అప్ మనకి మీరు విశ్వనగరం చేస్తాను అని యూ సే అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ థింగ్స్ కాకపోతే నేను విశ్వనగరం అంటే ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విశ్వనగరం అంటే కేవలం అందమైన బిల్డింగ్లు అందమైన
ఒక సిటీని అది కూడా ఇట్లాంటి సిటీని హైదరాబాద్ లాంటి కోటి మంది జనాభా ఉండే సిటీని ఐదేళ్లలోనే మొత్తం చేసేస్తాము ఇప్పుడు మేము అధికారంలోకి వచ్చి ఆరేళ్ళు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయింది మేము వచ్చింది ఆరేళ్ళు వాళ్ళు ఏదో మాకేదో అందమైన చందమామని అప్పచెప్పిపోతే మేము దానికి ఏదో మసిపూసి పాటు చేసినట్టు ఏదో నానా మాటలు అంటుంటారు నేను అనేది ఏంటంటే టైం పడుతుంది దేనికైనా టైం పడుతుంది ఈ దేశంలో ఇంకెక్కువ టైం పడుతుంది కానీ ఈ గవర్నమెంట్ సిన్సియారిటీ ఉందా లేదా వీళ్ళకి చేయాలన్న తపన ఉందా లేదా లేదా వచ్చామా పోయామా కొబ్బరికాయలు కొట్టామో రిబ్బన్లు కట్ చేసామనే టైపా లేక నిజంగా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా ఈ ఆలోచనతో ఉండాలి నేనేమన్నా అంటే విశ్వనగరం అంటే నీళ్ళు ఉండాలి కరెంట్ ఉండాలి రోడ్లు బాగుండాలి నీళ్ళు వర్షాలు పడితే వరదలు రాకూడదు ఇవన్నీ జరిగి వీటితో పాటు మన పిల్లలు బయటకు వస్తే సేఫ్గా వస్తారు వీధి కుక్కలు ఉండకూడదు దోమలు ఉండదు ఇవన్నీ ఉంటే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ ట్రూలీ గ్లోబల్ సిటీ టైం పడుతుంది వీ హెవ్ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టాం అంటే మనం నిర్మాణ రంగ వ్యర్థాలు అంటాం మన ఇంటి ముందు కుప్పలు కుప్పలుగా కంకర అది పడి ఉంటుంది ఆయన బిల్డింగ్ కూలిపోతే కూడా అక్కడే వదిలేసిపోతారు దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం వీఆర్ చర్నింగ్ ఇట్ తీసుకెళ్ళి అందులోంచే కంకర ఇసుక మళ్ళీ టైల్స్ కూడా తయారు చేసి ఇప్పుడు రెండు ప్లాంట్లు పెట్టాము వాటిని మళ్ళీ వినియోగిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ పెట్టాం ప్రతిరోజు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు మూడు వేల ఐదు వందల టన్నుల చెత్త మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ వచ్చేది ఈరోజు ఆరు వేల టన్నులు పెంచాం ఎందుకంటే ఎట్లా పెంచాం అంటే ఎక్కువ ఎఫిషియంట్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాం ఆటోలు ఎక్కువ పెట్టాం రెండు వేల ఐదు వందల ఆటోలు పెట్టాము ఇంకో ఏడు వందలు యాడ్ చేస్తున్నాము ప్లస్ హైదరాబాద్లో డొక్కు బండ్లు తిరుగుతుంటాయి రెండు డంపర్ బిల్లు పెట్టుకుంటుంటే మొత్తం పడేసుకుంటూ పోతుంటాయి చెత్త అంతా రోడ్ మీద అవి తీసేసి కొత్త బండ్లు పెట్టాం రిఫ్యూస్ కాంపాక్టర్స్ అని క్లోజ్ కంటైనర్స్ ఇవి పెట్టాం దీంతో పాటు ఈ చెత్త అంతా తీసుకెళ్లి జవహర్ నగర్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ పెట్టాం అంటే ఈ చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు మొన్ననే ట్వంటీ మెగావాట్ ప్లాంట్ ఇనాగరేట్ చేశాము ఇంకొక ట్వంటీ ఎయిట్ మెగావాట్కి ఫౌండేషన్ వేసాము ఇంకో పదిహేను మెగావాట్లు దిండిగల్లో పెట్టబోతున్నాం హైదరాబాద్కి ఒక డంపింగ్ యార్డ్ ఒకటే ఉండకూడదు జవహర్ నగర్ ఒకటే ఉంది ఇంకోటి ప్యారే నగర్ అనే ఒక చోటు ఉంది ఇంకోటి లకుడారం అనే ఇంకో చోట్ల కూడా ల్యాండ్ తీసుకున్నాం అది కూడా జీహెచ్ఎంసీకి అప్పచెప్పి అది కూడా చేస్తాం మన డ్రైనేజ్ నుంచి పోయే వాటర్ ఏదైతే ఉందో మూసిలోకి పోయే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రెండు వేల ఎంఎల్డి సివరేజ్ రోజు జనరేట్ అవుతుంది వీఆర్ ఓన్లీ ట్రీటింగ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ మన సివరేజ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైచిల్కి ఉన్నది దాన్ని ఇంకో పన్నెండు వందలు యాడ్ చేయబోతున్నాం సో ఇవన్నీ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఇవన్నీ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి టైం పడుతుంది నేను ఏమన్నా అంటే నాకు కూడా ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే ప్రజలు ఏదైనా సమస్య చెప్తే తెల్లారే కంప్లీట్ చేసి శవాస్ అనిపించుకోవాలని నాకు కూడా ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డబ్బులు ఉండాలి పని చేయాలంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ రిసోర్సెస్ని అప్రోప్రియేట్ ప్రాపర్ అలొకేషన్ చేసుకోవాలి ప్రాధాన్యాలు నిర్దేశించుకోవాలి ఇవన్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి పద్ధతిగా పోవాలి ఇవన్నిటికి మించి పురపాలన అంటేనే పౌరుల భాగస్వామ్యంతో కూడిన పాలన ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడిన పాలన అనేది అర్థం ఉంది మన దగ్గర ఆ కాన్సెప్ట్ తక్కువ వార్డ్ కమిటీస్ పెట్టాము ఇప్పుడు మా కొత్త యాక్ట్లో మున్సిపల్ యాక్ట్లో ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని చెప్పి ప్రతి వార్డులో ప్రతి డివిజన్లో నాలుగు రకాల కమిటీస్ యూత్ కమిటీ మహిళా కమిటీ సీనియర్ సిటిజన్స్ కమిటీ ఎమినెంట్ సిటిజన్స్ కమిటీ పెట్టి వారి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఏరియా సభ చేసి ఆ సభలో వచ్చే సజెషన్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి కౌన్సిల్లో పెట్టి కౌన్సిల్ని కూడా ఆ దిశగా మోటివేట్ చేయాలనే ప్రయత్నం అంటే హైదరాబాద్లో ఒకవేళ మీరు ఊహించండి నూట యాభై డివిజన్లు ఉన్నాయి డివిజన్కి ఒక వంద మంది వార్డు కమిటీలో పెట్టాం వంద ఇంటూ పది నూట యాభై ఎంత పదిహేను వేల మంది పదిహేను వేల మంది పుర సైనికులు తయారవుతాయి పౌరులే సైనికులుగా తయారవుతాయి హైదరాబాద్ని డెఫినెట్గా మనం ఇంకా మిగతా వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఆ దిశగా సిటిజన్ సెంట్రిక్గా పనులు జరగాలి ఈజీగా సొల్యూషన్స్ రావాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యూటేషన్ అనే కొత్త ధరణి అనే వెబ్సైట్ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు లంచం ఇవ్వకుండా నీకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి మ్యూటేషన్ అవ్వాలి బిల్డింగ్ పర్మిషన్ రావాలి అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో టీఎస్బి పాస్ ద్వారా ఇస్తాం ఇవ్వకపోతే ఇరవై రెండో రోజు డీమ్డ్ అప్రూవల్ సో ఇట్లా టెక్నాలజీని ఒక వైపు వాడుకోవాలి పారదర్శకంగా సేవలు అందించాలి సిటిజన్ సెంట్రిక్గా చట్టాలు తేవాలి పాలసీస్ కొత్త కొత్త పాలసీస్ తెచ్చి డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అధికారాన్ని దాంతో పాటు అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించాలి డీసెంట్రలైజ్ చేసినప్పుడే జరుగుతుందని ఇన్ని రకాల పనులు ఇవన్నీ ఒక మంచి బిగినింగ్ చేశాము బేసిక
నాలాస్ మీద ఆక్రమణలు ఓవర్ నైట్ జరగలేదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే కిర్లోస్కర్ కమిటీ అని ఒక కమిటీ వేశారు అప్పట్లో వర్షాలు వస్తాయి ఇరవై ఎనిమిది వేల స్ట్రక్చర్స్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి నాలాస్ మీద అని కిర్లోస్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మరి వాళ్ళు ఏమైనా చేసింటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదుగా ఆ మాట అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నారంటారు విమర్శ కోసం చెప్పట్లేదు జరిగి ఉంటుంది కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు వర్షాలు వచ్చి ఇప్పుడు వందేళ్లలో పడిన వర్షం పడింది మొన్న యూ కాన్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అ వన్స్ ఇన్ అ హండ్రెడ్ ఇయర్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ ప్రకృతి ప్రకోపాన్ని ఎదుర్కోవడం ముందే వందేళ్లలో పడని ఎప్పుడు వాన ఒకసారి కుంభవృష్టిగా పడుతుంది అనుకోవడం గవర్నమెంట్స్ కాన్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ సైక్లోన్ వస్తుంది హరికేన్ వస్తుంది ఇలాంటి యూనో క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఉంటుంది దానికి ఎంత చేయగలితే అంత చేస్తాం ఎలా మానవీయంగా స్పందించాలో స్పందిస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం చేంజెస్ ఏవైతే సిస్టమిక్ చేంజెస్ తీసుకొని రావాలో ఆ దిశగా ఒక మంచి ముందడుగు పడింది ఇంకా ఇంకా జోరుగా పోవాలి అన్నప్పుడు ఇంకా రిసోర్సెస్ కావాలి ఇంకా పీపుల్ సపోర్ట్ కావాలి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంత వేగంగా ఉరికేదానికి మాకు ఉత్సాహం ఉంటుంది ఆ దిశగా హోప్ఫుల్లీ విల్ ఫోర్ చేయండి ఇప్పుడే విశ్వనగరం అయిపోతుంది ఓవర్ నైట్ అనను జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సరైన దిశలో ముందుకు పోయినట్టయితే బేసిక్స్ ని ఫ్యూచర్ ని రెండింటిని అమాల్గమేట్ చేసి రెండింటిని కలగలిపి మనం ప్రజలకి వాళ్ళ మద్దతుతో ఇది గవర్నమెంట్ వల్ల ఒక గవర్నమెంట్ వల్ల కాదు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు మంచి రోడ్లు వేయచ్చు మంచి ఇప్పుడు రెండు చెత్త బుట్లు ఇచ్చామండి ఇంటింటి వాడాలి కదా మరి ప్రజలు వాడకపోతే సెగ్రిగేట్ చేయకపోతే చెత్తని ఏం లాభం మరి అంటే ప్రజల పార్టిసిపేషన్ లేని దవ్వదు ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఉండి ప్రజలు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళు కూడా మా నగరం బాగుండాలని కోరుకుని చేస్తే బాగుంటుంది నేను టోక్యో వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు రెండు రోజులు తిరుగుతున్నాం తిరుగుతుంటే ఎక్కడ చెత్త కనబడడం లేదు నేను ఇంకా రెండో రోజు మూడో రోజు ఉండబట్టలేదు ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా పోయినా ఐ కీప్ లుకింగ్ ఎట్ యాజ్ అ మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ అక్కడ ఒక జాపనీస్ ఫ్రెండ్ ని అడిగాను ఏంటి మీ ఊర్లో చెత్త కనబడటం లేదు రోజుకి ఎన్నిసార్లు క్లీన్ చేస్తారని అడిగాను రెండు సార్లు చేస్తారా మూడు సార్లు చేస్తారా పన్నెండు సార్లు చేస్తారా రోబోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా తిరుగుతున్నాయా మాకు తెలియకుండా చెప్పలేదు నవ్వాడు మళ్ళీ తెల్లారు అడిగినా ఏంది ఎక్కడ కనబడతలేదు ఏంది అని ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు వెన్ ఐ సెట్ హౌ డూ యూ కీప్ యువర్ సిటీ క్లీన్ ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే సార్ ఇట్స్ సింపుల్ వీ డోంట్ డర్టీ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ కామన్ సెన్స్ అంటే ఎలా ఉంది పరిశుభ్రంగా ఎలా ఉంచుతున్నారు పరిశుభ్రంగా అంటే మేము ఫస్ట్ మేము చెత్త పారేమో అన్నాడు నేను అడిగిన అట్టెట్లా కుదురుతుందా అని ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో ఏదో పట్టు ఏదో ఇప్పుడే ఏదో చాక్లెట్ కొన్నాను పక్కన బిన్ లేదు ఎక్కడ పెడతావు అన్నాను నేను కూడా ఆర్గ్యూడ్ విత్తాను ఈ సార్ జేబులో పెట్టుకుంటాను సార్ బిన్ వచ్చేదాకా జేబులో పెట్టుకుని అక్కడ వదిలేస్తాను ఆ సివిక్ సెన్స్ రావాలి ఇప్పుడు కోటి మంది ఉండే హైదరాబాద్లో ఇరవై వేల మంది చెత్త ట్రీట్ చేస్తే చెత్త క్లీన్ చేస్తే శుభ్రంగా ఎలా ఉంటుంది ఆ సెన్స్ వచ్చి గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు అమాల్గమెంట్ అయితే అప్పుడు విశ్వనగరం వైపు వడి వడిగా అడుగులు పడతాయని నా కరెక్ట్ ప్రాబ్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాగైతే మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ అవన్నీ చెప్తున్నాం ఇవి కూడా సివిక్ సెన్స్ ట్రాఫిక్ సెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్రీన్ చేయాలి తప్పకుండా ఎస్ ఓకే సో హరితహారం గురించి మాట్లాడకుండా నేను ఇది కన్క్లూడ్ చేస్తే అది చాలా అంటే బికాస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా చాలా ఇష్టమైనది ఆయన మానస పుత్రిక ఎస్ ఒక మహాయజ్ఞం అది అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇందాక చెప్పాను కదా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని ఇదే అడిగారు మన గ్రీన్ కవర్ ఎంత అని అడిగారు అధికారుల దగ్గర అప్పుడు సమాచారం సరిగ్గా లేదు పేరుకు ఉంటుంది ఇంత ఉంది సార్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటారు అక్కడ నిజంగా పోయి చూస్తే ఫారెస్ట్ ఉండదు ఏదేదో ఉంటుంది సో ఆయన పట్టుబట్టి ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న తెలంగాణలో ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఫారెస్ట్ ఉంది ఎంత ఫారెస్ట్ కవర్ ఉంది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది ఉంటే ఎంత ఇప్పటికే ఎఫారెస్టేషన్ అయిపోయింది ఎంత ఇప్పటికే డిగ్రేడ్ అయింది దాన్ని ఎలా రిజ్యువినేట్ చేయాలి ఇంత సైంటిఫిక్గా ఆయన ప్లాన్ చేసి మూడు మూడు ప్లాన్ చేశారు ఆయన ఒకటి ఓవరాల్గా చూస్తే మనం ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్న గ్రీన్ కవర్ని మనం ముప్పై మూడు శాతానికి తీసుకెళ్ళాలి తొమ్మిది శాతం పెంచాలి ఆ దిశగా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం చేసిన లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చేసిన ఎఫర్ట్ కొంత సక్సీడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి వచ్చాం ఇంకా ఒక ఐదు శాతం పెంచితే ముప్పై మూడు శాతం ఆయన ఆయన కాల ఏదైతే కంటున్నారో అక్కడ దాకా వెళ్తాం రెండవది ఆయన ఏం చెప్పారంటే
వైకుంఠ ధామం ఉంది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఇది కేసీఆర్ గారి విజన్ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనేది ఆయన విజన్ అంటే ఆయన నేల విడిచి సాము చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు ఈ బేసిక్స్ పట్టణాల్లో కూడా మాకు ఒకటే చెప్పారు మీరు పట్టణాల్లో ఇంకెక్కువ పెంచాలి కాంక్రీట్ జంగల్గా మారుతున్నాయి మీరు ఒక హైదరాబాద్లోనే వెయ్యి ఉండాలి నర్సరీలు ఫ్రీగా ఇవ్వండి మొక్కలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టండి వార్డు వార్డుకి పంచండి అని చెప్పి ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ పెట్టండి మొక్క అని చెప్పి బాగా అగ్రెసివ్గా ప్రమోట్ చేసి ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా మనం లంగ్ స్పేసెస్ గ్రీన్ స్పేసెస్ లంగ్ స్పేసెస్ థీమ్ పార్క్స్ హైదరాబాద్ మాత్రమే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము మీరు ఈ మధ్యన వెళ్ళారో తెలియదు కానీ ఇటు ఆక్సిజన్ పార్క్ అని ఉంటుంది కండ్ల కోయ వైపు ఒకటి ఉంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉప్పల్ సైడ్ నందనవనం అని ఉంటుంది ఇటు శంషాబాద్ సైడ్ మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూ దాదాపు ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్లో ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్ యుల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ మన ప్రభాస్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్లో కాజీపల్లి దగ్గర ఈవెన్ హీస్ అడాప్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఆ పద్ధతిలో చాలామంది ముందుకు వచ్చి అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్కి వాట్ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇస్ ప్రజల్లో ఒక కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది చెట్లు పెంచాలి కాపాడాలనే కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది ఒక కల్చర్ లాగా తయారైంది అదే రకమైన కల్చర్ పారిశుద్ధ్యంలో రావాలి ఇంకా ఇతర రంగాల్లో వచ్చినప్పుడు మనం అనుకునే బంగారు తెలంగాణ మనం అనుకునే విశ్వనగరం అవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా అవుతాయి బట్ ద జర్నీ ఈస్ బిగన్ వెల్ బిగన్ ఈస్ హాఫ్ డన్ కాబట్టి మంచి ప్రారంభం ఎప్పుడైనా మంచిది మంచి పునాది పడింది తెలంగాణకి అని నేను అనేది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొదటి ఆరేళ్లలో ఈ కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక బ్రహ్మాండమైన పునాది పడింది ఈ పునాది మీద రేపు రెట్టి ఇంకా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలనేది అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ విజన్ ఖచ్చితంగానండి సంకల్పం గట్టిదైతే ఏదైతే అనుకుంటామో అది తప్పకుండా జరిగి తీరుతుంది కేసీఆర్ గారు అలాగే మీరు మీలాంటి లీడర్స్ ముందు నడిపిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి విషయాలు చెబుతూ ఉంటే మాకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా అంటే సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడడం అనేది కూడా ఒక ఆర్ట్ కేటీఆర్ గారు అది నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను వి అండర్స్టాండ్ అంటే తెలుగు వాళ్ళనే కాదు హైదరాబాద్లో చాలామంది ఉన్నారు నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు తమిళియన్స్ ఉన్నారు మలయాళీస్ ఉన్నారు ఎవ్రీబడీ కనెక్ట్ యూ వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్స్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో దే ఆల్ లిసన్ టు యూ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి చాలా విషయాలు వాళ్ళు ఐ ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ దే గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు హార్ట్ ఐ హోప్ సో అంటే మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే జనాల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అది పాండమిక్ కానివ్వండి లేకపోతే వరదలు కానివ్వండి వెదర్ మేమందరం భయపడి ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే యాజ్ అ పొలిటీషియన్ యూ వెంట్ అరౌండ్ యూ వెర్ దేర్ సో మీలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది మాకు విశ్వాసం వస్తుంది ఇలాంటి ఒక లీడర్ ముందుండి నడిపిస్తే ఎస్ మా మాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది So we want to live in Hyderabad like this safely and happily and we are proud to be Hyderabad. No, no, very kind words. In fact, I think leadership is all about showing up in adversity. Yeah. Unless yeah. you show up when uh, the situation is adverse, you are definitely not cut out to be in public yeah. life. So therefore, that is ingrained in us by our leader and he leads by example. But thank you very much for all the kind words and I hope, uh, you know, I'll live up to all the kind mm-hmm. words you just said. Th- you thank are. you so much. Thank <laughs> you. Very kind. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి యా నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా ఒక పొలిటికల్ అని చెప్పలేము బట్ యా ప్రాబబ్లీ పొలిటికల్ మూవీ అలాంటి రిలేటెడే చేశాను కానీ దిస్ వాజ్ రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేటీఆర్ గారు అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ అమేజింగ్ విన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ వెర